川味的面条其实做法也是多样化的。今天我们来做一个宜宾燃面。面条我买的是这个碱水面，机器做的。买面条的话就比较方便了，不用自己再擀了。首先还是来准备燃面的臊子，半肥色的猪肉，切成细末。觉得切比较麻烦的朋友可以用刀宰，我是把它冻一下，我觉得切更方便一点。这样切出来就是末了，不用再剁。反正一般入末之类的哈，都要放点肥肉，它吃起来的话才更香。这个纯瘦肉的话，吃起来也没那么好吃。宜宾芽菜我准备了两包，这个也是四川特产之一。把里面的这个水给它挤掉，不然的话吃起来会是挂寒的。锅里面来上一点纯正的菜籽油。下入芽菜，我炒的比较多，因为这个炒起来可以放着嘛，随吃随取。用中小火慢慢的煸香，芽菜大约炒三分钟，炒香后倒出来。另起锅九十五号的菜籽油来一点，先把锅炙一下，如果不炙锅的话，炒这个肉很容易粘锅。昨天我不是剪了这个头发吗？很多朋友给我留言说，我现在整的跟个犯人一样的，这个这个发型是劳改犯的发型。下次我要准备留长头发了，你们一个二个都要笑我。先说哈，我没有坐过牢，虽然这个头发有点像劳改犯发型，但是我一直都没有整整过劳改犯。把锅炙好，下入姜才切好的入末，用小火慢慢的炒，把它炒至酥香，入末炒至微微的金黄了。来一点姜葱末，老抽酱油上个颜色，料酒少许，炒至料酒挥发。就可以关火倒出来了。再来切点性感的春花，稍微多一点。锅里面我们先把水烧起，准备煮面了。这个女人呐、啊，上边的是脸，在我们四川，上边的是天。又把这个厚的毛衣、厚的西装拿出来穿起了，感觉风嗖嗖的，有点冷一样的。在主要可能是因为在家里面没出去吧。水烧开过后，下入面条。先说好啊，做这个燃面的话，我还是个黄师傅，做的不好你们不要掏我，在评论指正出来。面条煮熟，把它夹出来，加一点糖、黄豆酱油、陈醋、香油、辣椒油，搅拌均匀，这样子面条就不会粘在一坨了。再把它分装入四个小碗里面，舀入炒好的芽菜，入末臊子，再一丁点这里面的猪油。吃起来会更香哦，性感的葱花，再来一点花生碎，榛子我们的宜宾燃面就做好了，看起来是不是非常的有食欲？非常好吃的宜宾燃面就做好了，大家学会之后可以轻松在家做，吃起来的话面条是爽滑，带着一点酸辣开胃，并且特别的香。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈，不喜欢的免费看完，就三个，我呢就先吃一碗。这三碗等一下，我吃好给邻居送过去。他们家正好今天有人在打麻将，我就去看一下，蹭蹭。哎呀，哇，这个夹起来花生碎、芽菜，还有这个入口口，全部都扒在面条上了，真的好安逸，好安逸哟。哇，香，真的是香。超级超级的香，芽菜香味是最浓郁的，其次就是花生和肉的酥香。我记得外面用的是一次性的这种纸碗，这么大一碗就是卖的六块钱，肯定没有我这么多肉哈，你们不要想六块钱吃这么多肉，六块钱就秘密而入。这个燃面没有吃过的朋友，可以在网上买一点食材自己。动手注意哈，多多体验一下这个川味小吃。面吃到最后，下面全部剩的是这个肉臊子还有葱花，吃的干干净净的，吃饱喝足。今天的视频到这里就杀过了，我是想念，下期见，拜拜。今天晚上我们吃一个快递，也是春天必吃的一道菜。到网上买了一箱这个竹笋，这次这个竹笋品质真的好好啊。
。这种竹笋叫雷笋，是浙江还有福建那边的特产。真的没有买到过这么好的雷笋在网上，第一次买到品质这么高的。先吃这几根，把笋壳壳给它剥掉。雨后春笋嘛。剥这个笋呢，我还是喜欢一层一层的给它慢慢的剥，就像脱衣服一样的。主要是这种感觉它非常的微妙。想要快一点的朋友可以用刀这里给它划条口子，嘣的一下子就扒下来了。这样子感觉太粗暴了，剥出来的笋的话也没那么好看。像这样子剥出来再一削，现在再用刀给它削一下。主要就是把这个笋衣全部削干净，这样一颗竹笋就打整的干干净净的了。竹笋处理干净过后，把这个老的切一点也不要，再把它切成长一点的节，对破切开，切成小条，真的好嫩好嫩的，又嫩又白。不知道这种竹子，把它引进回我们四川能不能长竹笋哦？好想引进一点，反正我们家土也很多嘛，可以种在土里面。切好的竹笋下入锅中先煮一下，加入一瓢锅的盐，主要是去除竹笋的涩味。烧开过后，把这些浮沫打掉，大约煮过三到四分钟，给它露出来。用清水给它再用清水再次冲洗一下。半月光在路上。今天做的也是经典的川式技法，油焖。油焖春笋的油可以稍微多一点，最好是选择菜籽油。其实大家可能都觉得我长胖了，或者说这个脸长圆了。我拿我今年的照片和去年的对比了一下。我发现今年我已经比去年瘦了一点点了，去年确实是胖。我要立志做一个一百二十斤的胖子，现在是一百五十斤，还差三十斤达到我的目标。入成油温，下入竹笋，用中大火给它爆炒，这里要稍微炒久一点，炒至竹笋微微的发黄，来一点蒜末，烹入一点黄酒。老抽酱油、生抽酱油，再来点蚝油，稍有煸炒，加入一点水，水的量没过这个竹笋就可以了，不需要太多。烧开后转中小火烧十五分钟，把竹笋烧入味，把汤汁收干。竹笋已经烧来差不多了，调味一点谷氨酸钠，转大火。翻炒均匀，把汤汁给它收干，吃起来才香，才能做到亮汁亮油，油焖嘛。汤汁现在已经收干了，剩下的全是油。接下来关火出锅，光看这颜色就让人爱了，爱了。非常好吃的油焖春笋就做好了，真的做出来春笋鲜香可口，脆爽下饭。做起来也非常的简单，吃起来确实非常的巴适。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就杀过。哎呀，爸爸好累呀、啊，你知不知道？嗯哼。你笑什么？真的好累，整个人。哎。快吃干多了。笋的盐味刚刚好。好吃，爸爸。嗯，那你做点事情。走吧。假如你的沙有两边水，一边是雪，一边是尿，你先脸，那呗。我选，我一个都不选，你想上我的当，<笑>我才不干。那你选哪边？我选那两边水。是个老筋急转弯吗？是不是？嗯。你就想套路啊？<笑>嗯，好吃。用这个笋子做那个手剥笋，肯定也好吃的。冬天的时候，这个竹笋几十块钱一斤
。一百块钱一斤。我记得浙江打工的时候，最贵的时候过年的时候四十块钱一斤。一万一万块钱一斤。这个是正宗的雷笋，不是那种冬笋。冬笋的话要稍微便宜一点。冬笋一块钱一斤